trajetória limpa, o que hoje vale mais que anos de boa gestão, o Livre Dutra é personagem ímpar, que o tempo eleva a galope, cada vez mais ao alto, no panteão de estrelas da política gaúcha e brasileira. A mística do bigode é tamanha que a cada ano esmaecem no passado fantasmas como o pinote da Ford, a bandeira de Cuba na janela do Piratini, a CPI do Jogo do Bicho ou o Lilica, PM gay trabalhando na cozinha do palácio. O Lívio é hoje próximo da unanimidade, seja isso bom ou ruim. Um galo missioneiro que escapa da depena ou da vassoura no pescoço no momento em que o PT é vilão e a tosquice das redes sociais adoraria compartilhar de capas da Zero Hora escândalos como esses recém citados. O livro é praticamente um mujica, lendo sentado no brete dos idosos em um ônibus no centro de Porto Alegre. Se o Olívio foi um bom prefeito, governador e ministro, quem viveu e conhece certamente tem a sua opinião, mas isso não importa mais. O Olívio é um herói das esquerdas e além. Pois o pilhado David Almansa, presidente do PT, convidou o Olívio para falar de política em Cachoeirinha, dia desse. No vídeo a seguir, o Bigode deixou sua mensagem. Eu estou aqui ao lado de um grande homem de referência da política para a juventude, para os brasileiros e brasileiras. Ele foi deputado constituinte, prefeito de Porto Alegre, governador do estado do Rio Grande do Sul e ministro das cidades no primeiro governo Lula. E é o pai fundador do orçamento participativo que tanto nos empolga em fazer política junto com as pessoas. E eu quero aqui, junto com o Olívio, que está visitando o Cachoeirinha, perguntar qual que é a mensagem dele de esperança para a juventude, para os trabalhadores e trabalhadoras nessa conjuntura tão difícil de tantos ataques aos nossos direitos. Olívio, qual que é a tua mensagem? Só a luta coletiva, solidária, transforma as coisas para melhor e benefício não de poucos ou de alguns, mas da maioria. Portanto, a luta política organizada através das entidades que representam coletivamente, sejam os estudantes, primeiro, segundo, terceiro grau, os trabalhadores do campo e da cidade, mulheres, homens, negros, LGBT, é? todos são sujeitos de processo. É? Não podem ser objeto da política. A política pode e deve ser transformadora na medida que cada um, cada um de nós, em especial a juventude, nos tornamos protagonistas, sujeitos e não objeto do processo. Então é, essa é a minha mensagem, essa é a minha ideia. Não tem transformação individual. Eu posso, o sistema neoliberal, o self-made man, aquele que se faz por si mesmo, pisoteando os outros, ignorando que está ao seu redor, contanto que ele esteja bem, ah, é que é uma visão egoísta. Ah, essa é a visão do capitalismo, só faz o neoliberal. Ah, as grandes conquistas da humanidade, ah, que trouxeram mais justiça, melhor distribuição de renda, sempre vieram através da participação dos movimentos coletivos, dos movimentos sociais, do protagonismo. Então a juventude tem muito a ver com isso porque ela representa a esperança e representa também ah, o seguimento de uma luta que já vem de longe e que precisa avançar mais. Mas o dele me esqueceu de dizer que eu fui e sou ainda um militante social. Eu sou um bancário, hoje estou aposentado, porque eu tenho 76 anos, né, mas né, e meu emprego, carteira assinada, aliás, o único emprego foi ser bancário. Me aposentei em 96 e fui militante da minha categoria. Aprendi muito também com a minha categoria, constituída de jovens, mulheres, negros, enfim. Tá? E a, a militância do movimento sindical, dos sindicatos bancários, a articulação da, das diferentes categorias entre si, para lutas contra a ditadura, contra o patronato, né? por justiça salarial, por condições de trabalho das discriminações, das imposturas, do local de trabalho. Então, tudo isso ensina muito a gente e me ensinou muito. Eu acho que a base do meu aprendizado foi ser um participante dos movimentos sociais populares antes de ter qualquer cargo eletivo que depois tive por conta de 
ajudei junto com o companheiro Vini, tantos outros, criar o PT. Então, juventude que nos ouve, que nos assiste, boa luta. Obrigado, Lívia.